Okay, tenza di courage leo tunaenda kuonyesha namna ya kutumia ban ene ene desk. Kwa mtu yote ambaye yuko na PC na ana access ya internet ana shida kuelekezwa kitu kinachohusiana na kuflash simu au kufanya nini kwenye PC yake na wakati huo hana namna ya kukutana na mtu mwingine kwa muda huo ambaye yuko karibu ambaye yuko mbali hivyo tunaenda kuonyesha namna ya kutumia ene desk. Kuna program inaitwa ene desk mbona unaweza kuipata google hapo tutaenda hapo kuonyesha inapopatikana zen ene desk for pc tutaenda ku download tutaenda sehemu hiyo ndaenda kusema ku download application zen da download baada ya ku download ndio nakuwa hivi. Baada hapo na hii open. Ikisha hii open hii ene desk ipo hivi. Ni remote controller hiyo ya desk ambayo kuna kodi tunaiona iko hapa. Hii kodi ndio utatakiwa mtumie mtu ambaye atakuelekeza kitu akiwa na PC yake. Ila sharti moja ni kuwa na internet kwenye hiyo PC yako. Bas, mnaweza mkao mna chat au umepiga simu hiyo simu toa piga itakuwa ni nje ya hii sababu hii ene desk inapoelekeza haitoi sauti inakuwa ene desk kama ene desk basi tunaenda kwenye kompyuta ambayo tutaitumia kama mama kuicontrol kompyuta hiyo na kumuelekeza mtu aliyepo huku kufanya kitu basi tunaenda moja kwa moja basi tunakuja kwenye PC nyingine hii ambayo tutaitumia ene desk yetu ndio hii hapa basi ndio ene desk yetu kitacho tuhitajika kwenye ene desk hii ndo tutatumia kama controller ya ile kule hivyo basi kwenye hii tutaputi hapa address ya ile kompyuta nyingine tutaweka address yake hapo tutaconnect na kule itakuuliza ujumbe wa ku accept uta accept hivyo basi tunapoenda huku tayandika hapo hapo tutaendelea kutumia kwenye bandcam ili wote tuelewe kitu cha kwanza ndaruhusu bandcam ifanye kazi hapo zen niendelee basi tunaenda ku connect na bandcam baada hapo tunaenda kuweka ile password au kodi ya kule basi kitu cha kwanza tutaenda kupiga simu hapo tapiga simu zen tuendelee tend the college Zemo you watch, zemo you gain. Tupige simu yako hapo uonge naye kama ni offline. Lakini sharti internet iwepo imeconnectwa kwenye PC ya huku na ya kule. Bas, moja kwa moja tunaenda kwanza. Tandika hiyo kodi. Hello Stefano. Mtajie mm -hmm. kodi hizo. 257. Ndio. 55. 55. Moja. Moja. 7. 783 Baada ya kuweka hiyo kodi na connect. Na wakati huo kwenye ile ene desk ya upande wa pili italeta ujumbe wa kwa accept. Itabidi ukubali pale accept. Aki accept inaleta connecting wait for image. Hapo imeshaleta picha ya yule kule na kompyuta yake. Hii inakuwa ndo na control kompyuta yake hapa. Kitu cha kwanza hapo naweza nikamwambia yeye afanye au naweza nikafanya mimi ambaye niko mbali kumfanyia yeye. Kwa mfano, tunaenda kuonyesha namna ya kupata programu za kuflashia kutoka kwenye channel yetu. Tuta minimize. Hii control natumia kwenye PC yangu mimi huku. Ile inafanya kazi na kwake. Na vile vile yeye akifanya kule inawezekana au naweza nikamwambia fungua Google Chrome. Ifungue Google Chrome. Hapo ameshe ifungua, ameenda new tab. Naweza tukaenda tukafungua YouTube. Ifungue YouTube. Amefungua YouTube. Baada ya kufungua YouTube, hapo naweza kumwambia aende kwenye kitu ambacho nataka. Kwa mfano hapa mimi nimwambia afanye hivyo, huku naona. Nakuwa na mini admin kwenye PC yake basi naenda ku search kwa mfano hapo t 
and the Z T and Z Tunaiona iko hapo tunaikubali Channel ndio hiyo tutaigusa kwa mfano video moja maana mantiki kubwa ni kujua jinsi ya kutumia ni mtandao upo vizuri hivyo basi naweza tukaitoa sauti hapo tukai mute then twende kwenye desk description hapo naweza kumwambia afanye au kufanya wewe nenda description tali kikubwa mtandao wako we makini mtandao wako kiumba kidogo yule kule atakwacha kama hapo naona kama mtandao umeyumba kwangu nakuja ndo hapo baada ya hapo namwambia minya show hapo show more imeshafunguka hapo kwa mfano anataka Aladdin plus mila kusanda gusa hiyo Aladdin plus mila kusanda hiyo link imeshafungua hapo hii tunatumia kwa asasi kuboelekezana kila kitu kichopo kwenye kompyuta hata ukiwa na program ndio uelewi kuitumia unataka somo huku naona ni hivi ni rais baada ya kuja hapo kuna sehemu ya download na mimi ya download mimi ya sehemu ya download kai langu nilo hapo ninakwambia download anyway na click download anyway Anaweza akafanya hivyo yeye au nikafanya mimi. Kama unavyoona hapo file imeanza kudownload ili hapa chini. Ina download. Hiyo tulikuwa tunachukulia ni sample tu. Sio hivyo tu. Unaweza ukafanya mambo mengi kupitia ene desk. Unaweza ukaenda sehemu ili mchat naye. Kama dakika takwa tuna. kama dakika takwa sina hapo tunaenda sehemu ya chat kiingia sehemu ya chat ne yule kule ikate hapo is download na yule kule atatuma message yake sasa nikaandika hivyo nikatuma na yule kule akienda kwenye end desk pale upande wa message kwenye sehemu umeandika chat anaona naye ataandika message yake atajibu andika message No. Hapo tumetolea mfano wa chatting hiyo. Bas. Hiyo hapo. Chat log na kwa imerekodiwa yote. Na i cancel hapo. Nenda file transfer hapo. kuonyeshea. Bas, hapa naikata ili mradi niende sehemu hii. Kuna sehemu imeonyesha aka kama ka page alafu naenda mbele. Nikiminya hiyo page kwenda mbele naweza nikawa namhamishia kitu kichopo kwenye PC yangu kwenda kwenye ya kwake. Bas, na upande huu imeandika sehemu ya upload, kuna sehemu imeandika download. Hivyo basi kwa mfano namrushia NSK dongo huko kama unaona upande wake huko hamna nisikie dongo amna nikiklik hapo na upload niki upload kwake huku ni download bas inakuwa imekuja moja kwa moja hiyo hapo naweza nikae download kutoka kwake ikaja kwangu ni hivyo hivyo bas file utalo liweka hapo tapo lirusha huku likiwa na mb zote tenda kwa mfano tujaribu kuirusha hii volume 3 flash file lal tuna upload inakwambia hapo kuna copy replace 
au don't copy na kuweza ni copy replace inakuonyesha hapa inatumia hizi mb hizi mb inatumia inaenda kwake hapo kwa mfano nikisubiri hizo mb 888 zinaingia kwake na inaendelea vizuri Bas, ni simple sana kwa wale wote ambao waelewi namna ya kudownload program au file za kuflashia kutoka kwetu ni rahisi sana ukiwa na Enedesk ni rahisi na ni rahisi sana Bas, asante kwa kuwa nasi TNDZ College zemo you watch zemo you gain asante